Hi guys! Welcome back to my channel! Again and again and again and again! Woo! So now guys, I'm going to make a steak! A steak! Come and see it! Ta-da! Ayan! Ayan po! So, um, so far, uh, ang nilagay ko sa kanya, uh, mamaya ako na-explain ko ang nilagay ko sa kanya uh, seasoning, guys. So, now, nakasalang na po ang butter sa kalan. And then, ayan lang po, naghanda lang ako ng bawang at sibuyas. Baba ko lang po itong kong... Ay, ito lang sa kabila, guys. Ayan. So, Guess ako lang muna po yung bawang and sibuyas. Actually, pwede ko nang hindi lagyan ng uh, ng garlic and the uh, onions kasi kompleto na yung seasoning na nilagay ko dun sa sa meat. Kaya lang naisip ko mag-add pa ng fresh garlic and onion to make it more tasty. Ayan. Actually, kanina morning ko pa nilagyan ng seasoning yung meat. Complete seasoning na yung nilagay ko. Uh, a mix of guys. So, ngayon, kinigisa ko muna yung bawang, guys. Yan. Ito yung usual na mga seasoning na ginagamit ko for uh, for any kind of meat like uh, chicken, fish, pork, or beef. Ayan. Yung isa, Montreal Steak Seasoning. So, it's gluten-free, no MSG added, no artificial flavor. And then, ang ingredient niya is, syempre, salt. There's spices including black pepper and red pepper, garlic, onion, sunflower, sunflower oil, and natural flavor, and extractive of paprika. So, either of the two lang, guys, ang ginagamit ko before. Kung isa naman, Weber Steak and Chop Seasoning. Uh, uh, ang kanyang ingredients ay salt, dried onion, dried garlic, sugar, spices, dried lemon peel, and then citric acid spice extractive. Before, either of this one lang ginagamit ko. This time, tinaray ko siyang i-combine. So, pinagsama ko itong dalawang to dun sa, sa steak. Tapos ngayon, ito, nag-isa pa ako ng garlic and so, garlic muna. Onion. Ito, garlic muna. Let it, uh, let it get uh, brown. Cook it first. And then, once na nag-brown na siya, guys, like this, a little bit, ayan, a little bit golden brown. Ayan. Add na natin yun. Huwag nyo lang sunugin. And then, add na natin yung onion. Ayan. And guys, sinasabi ko, diba? Actually, hindi na tayo kailangan mag-add pa ng ganito. Kasi nga, kompleto na yung seasoning. Pero, just to make it more tasty or yung steak. So, nag-add ako ng fresh garlic and onion. Actually, hindi ko ito lagi ginagawa na mag-add ng garlic and onion. Sometimes, I just like uh, doing some experiment, alam mo yun, para malaman ko kung ano yung mas masarap, ganun. So, before, ang ina-add ko lang sometimes is fresh garlic sa butter. Ngayon lang ako nag-add ng fresh onion. Ayan. So, ito na yung niya, guys. in a low temperature. Ayan. Tapos, Ay, nakasalang kasi yung baked asparagus. 
sinet ko lang, guys. Kasi tumunog yung ano, timer. So, now, ayun na, golden na siya. Lagyan na natin yung meat natin. Tara! So, isa. Sorry, guys. So, include na natin to meat. Ayan lang natin siya mag-skip together with the meat. Ay, ang laki pala nung <laughs> laki ng meat. Isa lang ang kasha dun sa pan. Tutuin ko muna yung kay Habi kasi gutom na siya. Sa kanya yung mas malaking meat. Ayan, no, ang taba. Ang laki ng slice of meat. No, yung kay Habi muna yung lutuin ko. gutom na siya eh. So actually, yung iba, kapag naggagawa sila ng steak, uh, may mga preferred silang time parang uh, required time para ma-meet nila yung start uh, cooking time nila for me. Ako, tansyahan lang, guys. <laughs> Ay, go, tansyahan lang ako. Pe pero, ang um, um, uh, like ni Habi na uh, klase ng luto ng steak niya, yung medium rare. Yun, yung medyo may dugo-dugo pa, may blood pa. Medium rare siya. Ako kasi medium cook. Ayo Uh, ayoko masyado ng maraming dugo. Kunti lang. <laughs> so, kasi gusto, ang sa kanya, parang mas masarap sa kanya kapag nakita niya na medium rare yung sa kanya. Ako medium cook or sometimes, sabi niya kapag go well done, hindi na rin masarap yung kasi medyo matigas na yung ano, yung meat makunat na. konti yung yung meat para tumalab sa loob yung yung uh, bawang at sibuyas para pati madali siyang maluto pumasok sa loob yung mga yung ating mga spices yan hiniwa ko ng ano yung slice ko yung konti yung meat sa diagonal mga guys Ayan. Pinaligtad ko na siya, guys. Ayan. Tapos, by the way, ang isasama ko sa doon sa menu ng steak, yung yun na, yung baked asparagus. So, ayan na siya, yung baked asparagus. Ayan. Sinalang ko na, guys. Bali, binay ko siya in, uh, uh, yung asparagus, nilagyan ko lang ng 2 teaspoon ng olive oil and then sprinkle of salt and pepper. And then, uh, sinet ko yung uh, oven to 425 na temperature for 14 minutes. Ayan. Huwag nyo lang, huwag lang natin sunugin, guys. 14 minutes lang siya. According to Google. <laughs> Ayun pa, nagluluto ako, guys. Alam nyo, search, search lang ako. Ginugoogle ko lang yun, tapos try lang. Ganun. Wala namang masama, di ba, mag-experiment. Ayan. Hindi ako takot mo experiment guys. Try lang and try. Kasi dyan tayo natututo, di ba guys? Kapag hindi tayo takot sumubok ng mga bagong bagay or bagong ingredients, kailangan we're um, open and we're open to, you know, we're open to new learning. Maging maganda man or hindi maganda yung outcome ng ating ano, pagsubok. Gano'n ang masama, di ba? Ayan. Ang bangon niya, guys. Woo! Favorite naman yan ni husband, this steak. Tignan natin yung kanyang, ano, in between na cut. Yan, nilagyan ko siya ng ganyang cut sis, mga kapatid. Mga sisters and brothers. Kasi para makita ko kung medyo luto na ba yung loob. Ayan, tender siya, oh. Laki ng cut, ng cut ng 
meat kasi ito na nyo guys isa lang ang fascia hindi ko mailagay yung both meat kanina so isa isa lang muna yung ginawa ko nun ako muna yung kay Habi tina natin tong bacon baka ma over ko kasi pero ang sabi ni Google 14 minutes daw eh sa 425 na temperature ayun yan guys bantayan natin si Mir Napala yung rasa natin nung um, para alam na natin kung mga tansyang ilang minuto. Kasi iba ginagamit nila grill may timer na eh. So, ano na nila eh, sukat na nila yung kung ilang minutes lang dapat i-grill. Pero dahil pan ang oven na uh, top ang gamit natin, pan lang sa mga oven top uh, way of cooking. So, hindi ko alam kung tinatansya ko nilang bali. Hindi ko siya na-oora. So, yung pala dapat gawin natin next time mga kapatid. I-timer pala natin para alam natin kung ilang minutes natin dapat iluluto yung mga meat natin. Kasi ako, tinitignan ko na lang yung ayan, yung kapag hiniwa ko ano itsura sa loob. Yun na lang yung basihan ko. Nakalimutan ko mag-timer. Pero dapat nga. Sige, next time, i-timer natin para uh, at least ano tayo. Aware tayo kung ilang minuto ba dapat siya niluluto. Ayan. Ayan guys, malapit na siyang maluto. Ayan, tinan niyo yung meat sa loob. Medium rare. Huwag niyo, uh, huwag niyo overcook guys. Kasi para uh, tender siya. Hindi, hindi siya magiging parang rubber. Ayan. Ayan, okay na siya. Babe, I think this is already okay, babe. Right? Tin foil? Okay. Okay, here you go, babe. Yeah, it's going to put tin foil to let it uh, cook a little bit more, right? Rest. Yeah, let it rest. Yeah. Okay. And then I'll do mine now. I will just use um, olive oil because we ran out of uh, butter. So, stay tuned, guys. Yeah, guys. Luto na ang ating baked asparagus. Beautiful. Beautifully cooked. Yan. Don't overcook it, guys. Just 14 minutes in 425 temperature. Okay. Then now I'm cooking my steak. I just used the olive oil. Ayan, guys. Mas mabilis maluto yung steak ko. Kasi mas manipis siya. So, um, depende sa size and sa cut ng thickness yung time ng pagluluto. It varies, mga guys. Kasi tinan sa akin, mas mabilis siyang naluto. Oh. Kasi mas manipis. So, ganun siya. So, kailangan natin i-consider din yung size yung cut ng meat, yung thickness para uh, ma-estimate din natin yung cooking time niya. So, katulad dito guys, oh, almost done na. Kahit uh, ang type ko, ba medium, yan, almost done na siya, oh. Huwag natin i-overcook. Check ko lang yung meat, guys. Yan, guys, I think this is uh, cook na. Okay na to sa akin, guys. Ayan, sabit sa kanin ako sa asparagus. Okay guys, thank you for watching. Till my next video. God bless all.